كيف نسوي سكرين شيرنج بين جهازين سكرين شيرنج وظيفته يفتح لك نافذة جديدة فيها سطح مكتب جهازك البعيد عنك مثلا انت تنتظر تحميل تنتظر باك اب اي شيء تبغى بدال يعني ما تنزل تطلع برا البيت تشوف الماك ميني وش صار عليه تقدر تفتح نافذة وتشوف سطح مكتبك وانت على جهازك راح توفر عليك كثير تقدر تسوي طفي الجهاز تقدر تسوي اي شيء بالجهاز اعادة تشغيل اي شيء زي ما تشوفون الحين اول شيء نسوي الرو سيستم بريفينسز بعدين شيرنج ثم سكرين شيرنج ثم نروح للسيتنجز هذا الخيار اذا علمت عليه اي واحد يبغى يدخل على السكرين شيرنج تبعك راح يطلب منه راح يجيك انه في واحد يبغى يدخل هل تسمح له او لا طبعا اي واحد يبغى يدخل سكرين شيرنج لازم يدخل اليوزر تبع الجهاز اللي انت بتدخل عليه مثلا ماك ميني ابغى ادخل على السكرين شيرنج تبعه اول ما اسوي اتصال بيقول لي ادخل اليوزر وكلمة السر يعني مو اي واحد يقدر يخش كذا تبقائي بعد ما فعلنا الخيار نروح للفايندر راح نجد الماك ميني هنا راح نلاحظ هنا ايقونة سكرين شيرنج نضغط عليها راح يفتح معنا برنامج سكرين شيرنج لاحظوا هذا الماك ميني تبعي الآن اقدر اشوف كل شيء داخل جهازي في الماك ميني طيب خلونا نجرب نسوي سكرين شيرنج للماك بوك برو ونضغط على سكرين شيرنج هنا تحت لنا نافذة سكرين شيرنج تبع جهازي الماك بوك برو لاحظوا بكل سلاسة تمت العملية خلونا نسكرها وفي برنامج آخر راح يسهل عليك الما يعني المهمة بدال ما كل شوي تدخل على شيء تدخل على الماك ميني تبعك ثم تضغط سكرين شيرنج هذا يختصر عليك الكثير هنا نسكر السكرين شيرنج من هنا نسكر فايندر نروح سفاري هذا اسم البرنامج لازم تحمله تروح للفايندر ثم تحطه في الابليكيشن ثم نذهب ونفتح البرنامج وهذا هو البرنامج اول ما نفتحه راح نحصله قائمة العلوية نضغط على بريفينسس نخليه يشتغل مع مع الجهاز نخلي الابديت بشكل تلقائي لاحظوا اللي عليه اسويه اروح فوق واضغط على ماي ماك ميني زي ما قلت لكم راح يطلب مني ادخل اسم اليوزر والباسورد منبر نكت دخلنا على الجهاز مرة اخرى من طريقة جدا سهلة اسهل من اللي قبل نروح قائمة علوية ندخل اي ماك ميني بما ان حفظ الباسورد راح يدخل على طول 